खूब बेसि प्रयोजन से देखो दरकार अच्छा देखान <coughs> सामान्यटुक फर्मेटा कारण हमें डुप्लीकेट कर सेक्शन कर इंटरमिडिएट देखी ओके अच्छा 
নরমালি আমরা কোন একটা স্লাইড এর কোড চাচ্ছি সো এখানে চাপ দিলেই ক্লিক করলে কিন্তু নতুন স্লাইড এড হওয়া শুরু করবে ওকে তো স্লাইড এড করার জন্য আমরা আরো নতুন আরো অনেকগুলো ফরম্যাট ইউজ করতে পারি সিস্টেম ইউজ করতে পারি যেমন কন্ট্রোল প্লাস এম দিলেও একটা স্লাইড তৈরি হয় কন্ট্রোল প্লাস এম এটাও তৈরি হয় অথবা রাইট ক্লিক করে নিউ স্লাইডে ক্লিক করলেও কিন্তু স্লাইড এড হয় সো যে কোনো উপায়ে কিন্তু আপনি স্লাইড রেডি করতে পারবেন আচ্ছা আমি তাহলে এগুলো ডিলিট করে দিই সেকশন গুলো আমাদের দরকার নাই রিমুভ অল সেকশন ওকে আচ্ছা তাহলে আমাদের এই পার্টটার ভিতরে তো কোনো প্রশ্ন নাই এখানে আসলে খুব বেশি গুরুত্ব নাই রেগুলার তবে আমাদের খুব বেশি এখানে ফোকাস করতে হবে আমাদের লেআউটটা হলো আমরা ব্ল্যাঙ্ক নিব আমাদের বাকিগুলো নিলে আপনার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু অফ অফ হয়ে যাবে দেখতে সুন্দর লাগবে না ওকে এইটুকু শেষ এখন যাব আমরা এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে আমরা সাথে সাথে এই টুকু পর্যন্ত দেখে ফেলতে পারবো তাহলে আমরা প্রথম থেকে এখান থেকে দেখি ওকে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের টেক্সটের জন্য ঠিক আছে এখানে লেখা আছে আসলে আমি একটু করে আপনাদেরকে জুম করে খাই এখানে দেখেন এক কেলিব্রি ফন্ট দেওয়া আছে তারপর সেখানে ফন্টের নাম তারপর থেকে দেখেন এখানে বোল্ড ইতালিক এগুলো লেখা আছে ঠিক আছে এগুলো কিসের এগুলো আছে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আপনার मान इन जो एड कर क्षेत्र सीमाबद्धता मत करते Okay. 
पार्थक्यार्थक्यार्थक्यार्थक्य पार्थक्यारे बैकग्राउंड दिल ब्लैकलेक्ट प्रथम क्लिक कर मैराथन लेखाटारे क्लिक कर क्लिक करारंट्रोल ए देव ए दी पूरा रेखा सिलेक्ट हो जाए सिलेक्ट हो गए अलरेडी की करबी एखे जो जगह क्लिक करब तर कंट्रोल ए दी दीबले पूरा रेखा सिलेक्ट हो जाए ओके अच्छा यहाँ पर क्ज कर लो फर्मेटिंगेट शर्टकाटर निलम देखें चिंता करी पुरो टेक्स बुक 
এখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত তাই না দেখেন এখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত পুরো টেক্সট বক্সটা কিন্তু লেখাটা কোন দিকে পড়ে আছে আমার বাম দিকে আচ্ছা আমি যে বাম দিকে লেখাটা নিতে না চাই ডান দিকে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমার এই জায়গায় ক্লিক করতে হবে এটা এই জায়গায় চলে যাবে আর মাস্কা নিয়ে নিয়ে আসতে চাইলে তাহলে এখানে ক্লিক করতে হবে আর যদি আমি চাই না লেখাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ লাইন জুড়ে থাকুক তাহলে আমি এখানে এই জায়গায় ক্লিক করে দিব ঠিক আছে আর এই জায়গায় ক্লিক করলে আমার সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটা এখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত ফিল আপ থাকবে ঠিক আছে এখানে যেহেতু আমাদের শব্দ কম সেজন্য এটা অ্যাডজাস্ট হয় নাই এটা কিন্তু নর্মাল অ্যাডজাস্ট হবে আপনার সাধারণত যখন লেখালেখি করবেন তখন কিন্তু এই জিনিসটা খুব কাজে লাগবে ওকে আচ্ছা আর এখানে হচ্ছে আপনার ধরুন আমি এখানে আমি এই টেক্সটটাকে কপি করলাম কপি করে কয়েকটা আমি কপি করে এখানে রাখলাম আর কি আমি চাইলে এখানে এই লেখাগুলোকে আমি লিস্ট করতে পারি ঠিক আছে ওকে এই যে এখান থেকে এটা হচ্ছে কি আনলিস্টেড জিনিস তো এখানে ডট দিতে পারেন বা অন্য কোনো ফর্মেট এখান থেকে ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে এখন আপনার ইচ্ছা হচ্ছে আপনি এরকম করবেন না ঠিক আছে আপনার কাছে মনে আপনার কাছে ইচ্ছা থাকলো যে আপনি এরকম টিক মার্ক গুলা দিবেন না আপনার একটা মাথা বসায় দিবেন এই জায়গায় ঠিক আছে আপনার কাছে ইচ্ছে করতেছে আর কি তো এটাও আপনি করতে পারবেন ঠিক আছে আমি তার আগে আপনাদেরকে এটা হচ্ছে নাম্বার দিয়ে করে দেখাই এটা হচ্ছে নর্মাল টিক সিনা নেওয়া না এটা হচ্ছে আমি নাম্বার দিয়ে করাইতে পারি নাম্বার জিনিসগুলো আপনারা সিম্পলি বুঝতে পারবেন আপনারা আমি চাইলে এখন আমার ডটের পরিবর্তে আমার কোন কোন ডিজাইন বা আমার কোন কোন একটা জিনিস আমি সেখানে অ্যাড করতে পারবো আমি আমার ইচ্ছা হলো আমি কি করবো আমার একটা পিকচার বসা দিব ঠিক আছে বা আমাদের লোক একটা বসা দিব তাহলে আমি কোথায় যাবো প্রথমে এখানে এই যে এই জায়গায় একটা নিচের দিকে একটা ডাউন ড্রপ ডাউন একটা অপশন আছে দেখেন আপনাদের আছে কিনা আর এটা হচ্ছে যারা উইন্ডোজ টেন বা মাইক্রোসফট অফিস সিক্সটিন ইউজ করতেছেন তাদেরও থাকবে তবে হয়তো একটু এদিক ওদিক হতে পারে বড় জোর ঠিক আছে আচ্ছা এটা পাবেন নর্মালি সবার কাছে সবার কাছে থাকবে আচ্ছা তো এই জায়গায় ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে বুলেটস এর নাম্বারিং এ যাবেন যাওয়ার পর আমরা এরপর হচ্ছে কোথায় যাব এখানে দেখেন আমাদের লেখাগুলো ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা এগুলো ঠিক রাখার পর আমরা চাইলে এবার যাব পিকচারে তার মানে আমরা এখানে ডটের পরিবর্তে আমরা এখন পিকচার এড করবো আমরা যাব ফাইলে ধরেন আমি কোথায় যাব ধরেন এই এই জিনিসটা আমি বসাই দিব এই জিনিসটা তাহলে আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর দেখেন অ্যাড হয়ে গেছে বিষয়টা খুব জোস না আপনি চাইলে আমার আপনার কোনো একটা ডিজাইনে বসাইতে পারেন আপনি সবসময় যেখান থেকে বুলেট বসাবেন তা হতো না আপনার ইচ্ছা হচ্ছে একটা কোন কিছু কিছু বসানোর জন্য সেটা কিন্তু আপনি এখান থেকে বসাইতে পারবেন আচ্ছা আমার কথা একটু গোসালো হতে পারে কারণ আমি আসলে টোটালি প্রস্তুত ছিলাম না আমিও ছিলাম ভাই আসবেন ওনার তারপর ওনার সাথে বলবো কিছু কথাবার্তা বলবো এনিওয়ে তো प्रत्येकोलेट कर दी साधारण जो जुम कर
হচ্ছে না প্রবলেমটা এখানে তারপরে কিছুটা দেখা যাচ্ছে আসলে এদিক থেকে এই কারণে নিচে জায়গাটা হচ্ছে কম এদিক থেকে কিছুটা হচ্ছে বেশি দেখা যাচ্ছে তাও বুঝতে পারতেছ না এনিওয়ে আমরা একটা কাজ করি তো এটা হচ্ছে যেহেতু এই এই লেখাটা উপর দিকে অ্যালাইন হবে আমরা কি কাজ করব কি করব এই লেখাটাকে এই জায়গায় ক্লিক করলে আমরা মিডল অ্যালাইন করতে পারবো লেখাটাকে ঠিক আছে এখান থেকে আমরা অ্যালাইনমেন্টটা মিডল নিয়ে আসতে পারবো অথবা বটমে নিতে পারবো ঠিক আছে এখানে নর্মাল হচ্ছে এটা টপে থাকে আমরা এই লেখাটাকে মিডল আনতে পারবো এটা আসলে খুব সামান্য পরিমাণ সরে ওকে আর এর ভিতরে আমরা আর কিছু বিষয় আমরা আমি স্কিপ করছিলাম এগুলো আমরা দেশে আবার শেয়ার করি मन हमारेखा गड़ हाथ अक्षर लिखले बेटार है ठीक है तो लिखते प्रथम अक्षर गुला शब्द प्रथम अक्षर बड़ हाथ कैपिटल बड़ा लाइन नष्ट हो जाए चपी <coughs> क्लिक प्रथम बड़ कर दूरी 
প্রথমে ট্যাক্স গুলোকে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এই জায়গায় যাব এ ভি এ ভি ঠিক আছে এই জায়গায় ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে দেখেন আমি হোভার করতেছি হোভার মানে আমাদের এখানে যে অপশন গুলো আছে সেগুলোর উপর মাউস নিয়ে যাচ্ছে তো ভেরি টাইট দিলে দেখেন তো কোন স্পেস খুব একটা নাই টাইট দিলে হচ্ছে মোটামুটি একটু ফাঁকা আছে আর নরমাল হচ্ছে নরমালি থাকবে এবং লুজ দিলে একটু ফাঁকা হবে ভেরি লুজ দিলে একটু ফাঁকা হবে মোর স্পেসিং মোর স্পেসিং মানে কি মোর স্পেসিং মানে মানে হচ্ছে আমার যদি আরো বেশি জায়গা দরকার হয় আমি তাহলে আমার কতটুকু জায়গা দরকার সেটা আমরা তাদেরকে বলতে পারবো ওকে আমরা এখান থেকে আমার কতটুকু জায়গা দরকার সো এখানে লিখে আমরা করতে পারবো ঠিক আছে এটা বুঝতে পারছেন আপনারা परिणत कर এই যে আমরা অনেক সময় কি করি আমরা আমি আপনাদেরকে দেখাই একটু করে আমি ইনসার্টে গেলাম দুটা শেপ নিলাম আমি এখান থেকে একটা শেপ তৈরি করছি এরকম তারপর তারপর কি করি আমরা এখানে একটা বক্স রাখছি তার মতো এখানে একটা রাখছি সেগুলো আর একটু শুরু করে দিই এরকম করি তো আর আবার কি করতেছি এটার পরে আমরা একটা আপনাদেরকে দেখেন এই লেখাগুলো আমি সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমার দেখেন অপশন গুলা কি আসতেছে ওকে এখানে গেলাম ক্লিক করার পর দেখেন আমি এখান থেকে একটা অবজেক্ট নিলে কি আসে দেখেন ওরা কিন্তু অটোমেটিক আমাকে টিক করে দিচ্ছে আমি হোভার করতেছি জাস্ট দেখেন দেখেন অলরেডি কি তৈরি হচ্ছে এগুলা অপশন তৈরি করতেছে ঠিক আছে কত সুন্দর করে স্লাইড তৈরি করতেছে আমি একটু জুম করি তাহলে আপনাদের বুঝতে হয়তো সুবিধা হোক বেশি আপনি চাইলে এগুলোকে আবার আপনার চেঞ্জ করতে পারবেন ঠিক আছে ওকে আমরা আবার যাই এখানে এখানে আবার যাই তাহলে আমাদের এখানে অন্যান্য অপশন আছে আমরা সিলেক্ট করে আমাদের কাজ শেষ আর এখন হচ্ছে শেপের কাজ শেপ শেপ বলতে আমরা কি কি বুঝি আমাদের কি কি শেপ আছে আমরা শেপের কাজ আসলে ইনসার্টে গেলে শিখতাম সেখান থেকে আমাদের ভালো হতো আমি শেপের একটু করে পরিচয় দিয়ে আমরা এই কাজটা একটু পরে করব ঠিক আছে আচ্ছা শেপের ভিতর অনেকগুলো শেপ থাকবে শেপ মানে কি আসলে শেপ হচ্ছে আমরা তো নর্মালি পিকচার ইউজ করি তারপর হচ্ছে টেক্সট ইউজ করি টেক্সট মানে হচ্ছে লেখালেখি থাকবে পিকচার হচ্ছে যেটা হচ্ছে হয়তো ফোনে তুলবে অথবা কেউ অলরেডি তৈরি করছে এরকম একটা পিকচার এসে আমরা বসাবো ঠিক আছে কোন কমেন্ট কোন প্রশ্ন বা এরকম কোনো আছে মনে হয় কেউ কিছু কিছু লিখছে না নাকি कपि कर
ओके এখন আমি এই কালারগুলো একটু চেঞ্জ করে দিই আপনাদের কি বিষয়টা বোঝানোর জন্য আমি লেখা করে ডিলিট করে দিই আমরা শিখবো এখন হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যারেঞ্জ করা বিষয়টা সেজন্য আমি তিনটা চারটা জিনিস আমি নিয়ে নিছি ঠিক আছে ওকে আমি প্রথমে এগুলো কালার চেঞ্জ করে দিই আচ্ছা আমি এই কালারটা চেঞ্জ করব তো আমি চেঞ্জ করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে রাইট ক্লিক করতে হবে রাইট ক্লিক করলে এখানে হচ্ছে আমার স্টাইল ফিল কালার আউটলাইন এরকম অপশন গুলো আসবে ঠিক আছে আমি এখান থেকে ফিল কালার চেঞ্জ করলে ফিল কালার আমি দিয়ে দিলাম রেড নিয়ে নিছি ঠিক আছে আর এটা কি তো আমরা রেড ক্লিক করলাম রেড রেড ক্লিক করে আমরা এখান থেকে ফিল কালার দিয়ে দিলাম গ্রিন আচ্ছা আমরা হচ্ছে আসলে এখান থেকে না করে আমাদের অনেকগুলো অপশন থাকে কাজ করার জন্য ঠিক আছে আমরা এই এই দুটা হচ্ছে রেড ক্লিক করে চেঞ্জ করছি আর এটা হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করব রেড ক্লিক করে না আমরা এই জায়গা থেকে ঠিক আছে এই জায়গা হচ্ছে শেপ ফিল আছে সো আমরা এখান থেকে শেপ ফিল হচ্ছে সিলেক্ট করে নিব তাহলে আমি ব্লু নিয়ে নিলাম ব্লু না একটু হালকা লাল নি ওকে আর এই কালারটা আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি সেটা হচ্ছে কোথা থেকে এই জায়গা থেকে আচ্ছা আমরা এই ছাড়াও আর আরো এক রকমের আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি আমরা সবগুলো অপশন আমরা দেখে এই কারণে দেখাচ্ছি আমরা যখন পরে কাজ করবেন কাজগুলোর জন্য ইজিএস্ট ওয়েতে আপনারা করতে পারেন সেজন্য তো আপনারা কাজ করতে করতে এক সময় দেখা যাবে আপনাদের হাত অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে আমি সেজন্য যেটা শর্টকাট আপনাদের কাছে ভালো মনে হয় সেটা আপনাদের দেখা আপনাদের ইজের জন্য বলে দিচ্ছি ওকে আমি এটার চেঞ্জ কালার আর অন্যভাবে চেঞ্জ করতে পারবো কিভাবে চেঞ্জ করব আমি এখানে রাইট ক্লিক করলাম ঠিক আছে এবার আমি ফরমেট শেপে যাব সেখান থেকে আমরা এখানে ফিল কালার সলিড আছে এখান চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে আপনাদের যার কাছে যেমন ভালো লাগে আপনারা নিতে পারেন ঠিক আছে আমি এখানে গেলাম জাস্ট এখান থেকে আমি অন্য একটা কালার দিয়ে দিলাম এটা দেওয়া যাচ্ছে না আমি অন্য একটা কালার এখান থেকে নিই ওকে ঠিক আছে আপনারা বুঝতে পারছেন বিষয়টা এখানে কারো বুঝেন না এরকম কিছু আছে জি না ভাই ওকে আচ্ছা এখন আমরা একটা কাজ করি আমি যে বিষয়টা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এই জিনিসগুলো নিয়ে আসা সেটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্টটা ওকে আমি এইগুলো হচ্ছে এখানে অ্যারেঞ্জ করি একটার উপর একটা একটু ওয়েট করেন আমি বৃত্ত নিয়ে নিছি এগুলো পরিবর্তে সে স্কোয়ার শেপ না নিয়ে এগুলো বৃত্ত নিয়ে নিছি আচ্ছা এখন আপনারা বুঝতে পারতেছেন এটলিস্ট এখানে কার উপর কে আছে তাই না এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে নিচে তার একটু উপরে হচ্ছে এটা তার একটু উপরে এটা তার একটু উপরে এটা সবার উপরে ওকে আমরা অ্যারেঞ্জে যাবো এবার অ্যারেঞ্জ এখানে ব্রিং টু ফ্রন্ট সেন্ড টু ব্যাক ব্রিং টু ফরওয়ার্ড সেন্ড টু ব্যাকওয়ার্ড এই জিনিসগুলো আপনারা আগে কাজ করছিল এরকম কেউ কি আছেন হ্যালো বি ইলাস্ট্রেটর এর কাজ করছে এখানে এগুলো আছে ক্যানভাসে করেছিল হ্যাঁ ক্যানভাসে করা হয়েছে তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে আমি তারপরে যারা বুঝেন না তাদের জন্য একটু করে বলি আমরা এই যে অ্যারেঞ্জ শব্দগুলো দেখেন আমরা যখন এখান থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট ইউজ করব ফ্রন্ট ইউজ করলে আমার যে শেপটা থাকবে বা যে পিকচার থাকবে অথবা টেক্সট থাকবে সেটা কিন্তু সবার সামনে চলে আসবে সবার সামনে বলতে আমাদের এখানে সবার সামনে কে লালটা তাই না এখন সবচেয়ে পেছনে কে সবুজ আমি সবুজটার উপর ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে সিলেক্ট করছি এখন সিলেক্ট করার পর আমি যাব কোথায় অ্যারেঞ্জে অ্যারেঞ্জে গেলাম এবার ব্রিং টু ফ্রন্ট দিয়ে দিলাম এটা কিন্তু সবার সামনে চলে আসছে আবার সেম কাজ আমি যদি ব্রিং টু এখানে সেন্ড টু ব্যাক দিয়ে দিই তাহলে সবার পেছনে চলে যাবে ঠিক আছে সেন্ড টু ব্যাক দিয়ে দিলে ওকে আচ্ছা আমি সেন্ড টু ব্যাক দিলাম আবার যেখানে ছিল সেখানে চলে গেছে এখন তাহলে ফরওয়ার্ড বা ব্যাকওয়ার্ড এই জিনিসটা কি ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনাদেরকে বোঝাই ফরওয়ার্ড বা ব্যাকওয়ার্ড এটার মিনিংটা হচ্ছে আমরা যখন কখনো কাউকে ফরওয়ার্ড করব মানে এখানে শেপগুলোর ভেতরে অথবা কোনো একটা ট্যাক্স আছে তো সেক্ষেত্রে যাকে আমরা ফরওয়ার্ড করব সে একটার উপরে চড়বে খালি আমরা প্রথমে দেখছিলাম কি যখন সেন্ড টু ফ্রন্ট বা ব্যাক দিছিলাম তখন সম্পূর্ণ নিচে চলে যাই অথবা সম্পূর্ণ সামনে চলে আসে বাট আমরা যখন ফরওয়ার্ড বা ব্যাকওয়ার্ড করব তখন শুধুমাত্র একটা স্টেপ সামনে বা পেছনে আসবে ওকে আমরা এই সবুজটাকে এখন আমরা ফরওয়ার্ড করবো একটু করে ব্রিং ফরওয়ার্ড দেখেন তো জাস্ট 
এই বেগুনিটার একটু উপর আসছে আমি মনে হয় একটু জুম করলে আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে ওকে দেখেন এটার একটু উপর আসছে দেখেন আমি একটু করে আন্ডু করি আমি আন্ডু করলাম দেখেন তাহলে কোথায় ছিল পিকচারটা কোথায় একদম সবার পেছনে বাট আমি যখন ফরওয়ার্ড করছি তখন এটা হচ্ছে এক ট্যাচটা সামনে আসছে আমি যদি আরো একবার ফরওয়ার্ড করি তাহলে কি হয় দেখি এটা আর একটু সামনে আসছে এটা আপনারা হয়তো বুঝতে পারেন না সামনে যে আসছে এটা কেন কারণ ওকে কারণ হচ্ছে এই লেখাটা এই পিকচারটা কিন্তু একটু কম ছিল ওকে শেপটা তো এখন আমি এটাকে আবার ফরওয়ার্ড করি তাহলে সেন্ড টু ফর বিং ফরওয়ার্ড তাহলে এটা কিন্তু এক স্টেপ সামনে আসছে আমরা যদি এটাকে আরেকবার ফরওয়ার্ড করি তাহলে কিন্তু একদম সবার সামনে চলে আসছে তার মানে আমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ যদি আমরা ফরওয়ার্ড করতে চাই তাহলে আমরা সেন্ড ব্রিং ফরওয়ার্ড বা এই জিনিসগুলো দেব অথবা সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড এরকম করে দিব ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারছেন জি ভাই জি ভাইয়া ওকে এবার এবার আমরা আরেকটা অপশন শিখব এখান থেকে আমরা এগুলো হচ্ছে টেক্সটের ক্ষেত্রেও ইউজ করতে পারি নাকি টেক্সট ইউজ করার সময় আপনারা পারবেন না আমি একটু করে আপনাদেরকে দেখাই এই লেখাটা আমি ডুপ্লিকেট করলাম করলাম এটাকে পেরি মাছ লিখে দিলাম ওকে আমি লেখাটাকে ফন্ট একটু চেঞ্জ করলাম গ্রিন টাইপে আচ্ছা আচ্ছা রেড লাল কালারটা এটা হচ্ছে একদম নিচে তাই না এই লেখাটার কারণে দেখা যাচ্ছে না একটু একটু তাই না দেখেন আপনারা বুঝতে পারতেছেন কিনা ওকে আমি কি করব এই লেখাটাকে সেন্ড টু ব্যাক করে দিব ব্যাকওয়ার্ড বা ব্যাক ঠিক আছে তাহলে দেখেন এখন কিন্তু অলরেডি আমার ট্যাক্সটা কিন্তু উপরে চলে আসছে তাই না থ্যাংক ইউটা কিন্তু উপরে চলে আসছে এখানে কি লিখছি দেখেন তো মানে কি কথার মানে হচ্ছে আমরা যখন একসাথে অনেকগুলো কাজ করব বা অনেকগুলো শেপ নিয়ে কাজ করব অনেকগুলো ট্যাক্স নিয়ে কাজ করব তখন আমরা যখন একটা একটাকে টান দিবেন তখন দেখা যাবে টানটা ওর কাছে পড়ে নাই পড়ছে আরেকটা জায়গায় গিয়ে ওকে তখন কি হবে তখন আমাদের আমাদের কাজটা কিন্তু হবে না আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আপনাকে দেখা দিই এটা সিলেক্ট করার সময় এরকম ট্যাক্স সিলেক্ট করার সময় আপনার বাইরে দিয়ে সিলেক্ট করে নেবেন ওকে তাহলে এটা সিলেক্ট হয়ে গেল ইলাস্ট্রেটর ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট এটুকু টাচ করলে কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাবে এখানে কিন্তু এটুকু সিলেক্টেড হয় না আপনাকে সম্পূর্ণ সিলেক্ট করতে হবে পুরো বক্সটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি এটাকে পুরোটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এটা হয় না আসলে কারণটা দূর থেকে করতে হবে ওকে এখন সিলেক্ট হয়ে গেছে আচ্ছা আরেকটা যদি কাজ করতে পারেন আপনারা এটার উপর ক্লিক করছেন আর শিফট বাটন চেপে ধরে এটার উপরে ক্লিক করছেন তাহলে দুইটা দিন সিলেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ফাইন এখন আমরা তাহলে গ্রুপ নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে আমি এখন এই ট্যাক্স নিয়ে কাজ করতেছি ওকে আচ্ছা এখন আমার কাছে ইচ্ছা হচ্ছে আমি কি করব আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি এখন শেপ নিয়ে কাজ করবো ওকে এই শেপটা নিয়ে গ্রিন কালার যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমি ধরবো এটা হচ্ছে গ্রিন কালার আমি এই শেপটা নিয়ে কাজ করবো ওকে আমি শেপটাকে এখন বাম দিকে নিয়ে যাচ্ছি দেখেন আমি ধরছিলাম কোনটা গ্রিন চাপ করছে কোনটা থ্যাংক ইউটা ওকে এটা হয় নাই ওকে তাহলে আমরা একটা কাজ করি ওকে আমি এখান থেকে কাজ করি দেখেন এটাও কিন্তু এখন গ্রিন কালারটা সিলেক্ট হয় নাই হয়ে গেছে কোনটা ভেরি মাচ আমি কি করবো এবার এটেক্স গুলাকে আমি একদম গ্রুপ করে বাইরে ফেলে রাখবো এদিকে থাক এভাবে সেভাবে থাকবে আমি এবার এবার গ্রিনটাকে টেনে টেনে কাজ করতে পারতেছি অথবা আমি এই চার পাঁচটা শেপ যেগুলো আছে সেগুলোকে আমি গ্রুপ করব গ্রুপ কিভাবে করব আমরা এরেঞ্জে যাব তারপর গ্রুপে ক্লিক করব এখান থেকে তাহলে একটা গ্রুপ হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন গ্রুপ হলে এটা একটা শেপের মতো কাজ করবে ঠিক আছে গ্রুপ কথাটা আপনারা একটু মনে রাখেন মাথায় রাখেন এটা কাজ আছে আমি যখন ডাবল ক্লিক করে এগুলোতে এখন সিলেক্ট হয়েছে দেখেন ঠিক আছে গ্রুপ থাকা অবস্থা এগুলো সিলেক্ট হচ্ছে এগুলো আধা করা যাচ্ছে বাট আমি বাইরে ক্লিক করলে এটা কিন্তু একটা শেপ দেখেন ওকে 
ভাই গ্রুপ করার বিষয়টা বুঝলাম না ভাই আচ্ছা ওকে প্রথম আমি কি করব জায়গা জায়গা আমি গ্রুপ করব তাকে সিলেক্ট করব প্রথমে কেমনে সিলেক্ট করব আমার কাছে বায়ে থেকে এভাবে ক্লিক করে সিলেক্ট করব অথবা আমার কাছে যদি ইচ্ছা হয় আমি এখানে একটা দলাম ক্লিক করলাম আর একটা ক্লিক করার আগে শিফট বাটন চেপে ধরে এটা ক্লিক করলাম এটাও ক্লিক করলাম এটাও ক্লিক করলাম সবগুলো ক্লিক করলাম সিলেক্ট হয়ে গেল ফাইন এবার আমরা যাব অ্যারেঞ্জে অ্যারেঞ্জে যাওয়ার পর আমরা হচ্ছে গ্রুপে ক্লিক করব তাহলে এটা গ্রুপ হয়ে যাবে এই যে গ্রুপ হয়ে গেছে জি ভাই গুড ছি ভাই ওকে এখন আমরা এই গ্রুপটা আমার কাছে দরকার না আমি চাইলে এটাকে আনগ্রুপ করতে পারবো কোথায় এখানে আনগ্রুপে গিয়ে ঠিক আছে আমার ইচ্ছা হয়েছে আবার গ্রুপ করতে ইচ্ছে করতে আমি এখানে গিয়ে আবার রিগ্রুপ দিয়ে দেব তাহলে গ্রুপ হয়ে যাবে আবার ঠিক আছে এগুলো সব কিছু আপনার ইচ্ছা ওকে আমরা তাড়াহুড়া করার সময় এরকম এতগুলো অপশন আমরা খুঁজে পাই না তো সেজন্য আপনি কিছু শর্টকাট মনে রাখার চেষ্টা করবেন আর এগুলো মনে রাখার দরকার না আপনি কাজ করতে করতে এমনি মনে হয়ে যাবে ওকে মনে থেকে যাবে আর কি ওকে আমি এটাকে কন্ট্রোল প্লাস জি দিলে গ্রুপ হবে দেখেন আমি এটাকে আনগ্রুপ করি প্রথমে এটা হচ্ছে আমার এগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি কন্ট্রোল প্লাস জি দিলাম দিলে জি দেওয়ার পর এটা কিন্তু গ্রুপ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর শিফট বাটন চেপে ধরে কন্ট্রোল থাকবে সাথে কন্ট্রোল প্লাস জি জি দিলে তো গ্রুপ হয় তাই না এখন কন্ট্রোল শিফট জি এটা দিলে তো আনগ্রুপ হয়ে যাবে শর্টকাট গুলো আপনাদের মনে রাখার প্রয়োজন নাই এখন এগুলো হচ্ছে আস্তে আস্তে কাজ করার পর বুঝতে পারবেন আমি সেজন্য আপনাদেরকে মেইন অপশন গুলো দেখাচ্ছি ওকে আর এখানে কিছু কুইক স্টাইল দেওয়া আছে দেখেন কি কি স্টাইল এই স্টাইল গুলো আপনারা কিভাবে বুঝবেন দেখেন এগুলো কিছু পার্থক্য আছে জাস্ট বেশি কিছু পার্থক্য না এই অংশটার ভিতরে হচ্ছে আপনার বাইরে একটা বর্ডার আছে আবার ভিতরে কিছু কিছু শেপ আছে তাই না আর এগুলো হচ্ছে কি ওদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্ট মানে কি ব্যাকগ্রাউন্ড অনেকটা নাই আছে এই টাইপের আর কি হালকা ঠিক আছে দেখেন আস্তে আস্তে ট্রান্সপারেন্ট থেকে বাড়ি হচ্ছে ওকে তো এটা তো হচ্ছে কিরকম ট্রান্সপারেন্ট না এটা ট্রান্সপারেন্ট থাকবে না যে কালারটা থাকবে একটু হালকা থাকবে ঠিক আছে হালকা কালার ওকে তো এটা হচ্ছে স্টাইল আর এখানে হচ্ছে শেপ এগুলো তো আপনাদেরকে দেখাইছিলাম শেপ আউটলাইন তারপর হচ্ছে ইফেক্ট শেপ ইফেক্ট এটা দেখতে কি রকম এটা টু ডি আচ্ছা টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি এই জিনিসগুলো আপনারা বোঝেন টু ডাইমেনশনাল থ্রি ডাইমেনশনাল আচ্ছা ফোর ডি হচ্ছে আমরা দেখতে পারবো না কারণ হচ্ছে মানুষ হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল দুনিয়ায় বর্তমানে বসবাস না আমরা দুনিয়ায় না এখন বর্তমানে ফোর ডাইমেনশনাল দুনিয়ায় আমরা বসবাস করতেছি তো আমরা নর্মালি হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক ডাইমেনশন আমরা দেখতে পারবো আমরা সর্বোচ্চ হচ্ছে থ্রি ডি পর্যন্ত দেখতে পারি তো আমরা এই কারণে আমরা টু ডি বা থ্রি ডি দেখতে পারি ঠিক আছে আর থ্রি ডি কে হচ্ছে টু ডি করা যায় ছায়ার মাধ্যমে আর বিজ্ঞানীরা অলরেডি ফোর ডি আবিষ্কার করছেন আমরা দেখে নিবেন সম্ভবত এটাকে ট্যাসার এক নামে কিছু একটা নামে ডাকে দেখে নিয়েন এটা সায়েন্স রিলেটেড কাজ ওকে টু ডি মানে কি টু ডি হচ্ছে দুই দিকে যাওয়া দুই দিকে নর্মাল একটা হচ্ছে সরল রেখা একটা সরল রেখা কিরকম আমি যদি এখান থেকে ইনসার্টে যাই দেখেন আমি যদি এখান থেকে ইনসার্টে যাই তাহলে এটা একটা সরল রেখা এই সরল রেখা বরাবর আপনি সরল রেখা বরাবর যদি আপনি হাঁটেন তাহলে আপনি এক দিকে হাঁটতেছেন ডানে যান বামে যান যাই কারণ আপনি একদিকে হাঁটতেছেন ডানে বামে যাওয়ার পাশাপাশি আপনি সামনে পেছনেও আসতেছেন ঠিক আছে এখানে কিন্তু ওই দিকটা দেখানো যাচ্ছে না কারণ আমাদের পিসিটাই হচ্ছে টু ডাইমেনশন দেখেন ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো এখন আমার এই কথাগুলো বলার রিজনটা হচ্ছে আমরা কোন একটা পিকচার কে আমরা থ্রি ডি শেপ দিতে পারি এখান থেকে কিভাবে দিব আমার এই শেপটা আমি নিলাম আমি এতগুলো শেপ না নিলে বেটার হবে আচ্ছা দুইটা নিলাম ওকে এখন আমি যখন শেপ এফেক্টে যাব সেখানে কিন্তু আমার কিছু শেপ আছে দেখেন প্রিসেটস প্রিসেটস যাই ওকে এখানে পিসেটস আমরা যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন এগুলো আপনি হয়তো বুঝতে পারতেছেন না আপনি করলে বুঝতে পারবেন একটু হচ্ছে শেডো তৈরি হয়েছে কর্নারে এটা হচ্ছে নর্মাল এটা হচ্ছে কর্নার একটা শেডো তৈরি হয়েছে আর এগুলো আছে ব্যাবেল টাইপের কিছু তৈরি হচ্ছে মোটামুটি আর এগুলো আছে বিভিন্ন প্রিসেট আপনার স্কোরে দেখবেন শেডো তৈরি হচ্ছে আর কি ঠিক আছে ওকে আর এখানে শেডো দেওয়ার কিছু অপশন আছে দেখেন এগুলো হবার করলে আপনারা দেখতে পারবেন আমি আর বিস্তারিত এগুলো বলতেছি না শেডো আপনারা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে দেখেন শেডো কিরকম তৈরি হয়েছে আর 
আর রিফ্লেকশন মানে কি এটা হচ্ছে ওই যে এটার একটা মিরর তৈরি হবে মিরর দেখেন মিরর তৈরি হয়েছে একটা রিফ্লেকশন আর গ্লু গ্লু মানে হচ্ছে আপনার যে শেপটা এখন নিছেন ওটার পাশে একটা বর্ডার টাইপের তৈরি হবে বাট এটা হচ্ছে আপনার কাছে মনে হবে উজ্জ্বল একটা কালার ঠিক আছে এটা কোনো শেপের মতো দেখা হবে না বা কোনো একটা রেখার মতো দেখা হবে না বাট একটা গ্লু তৈরি করবে এই গ্লুটা হচ্ছে জাস্ট দেখেন কিরকম দেখায় দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না ওকে এরপর সফট এজ সফট এজ কি কারণে ইউজ করি আমরা নর্মালি আমার কাছে মনে হচ্ছে এই লেখাটা এই বক্সে আমার একটু যে ব্লার টাইপের করে দেওয়া দরকার তাহলে আমি কি করব এখানে শেপ ইফেক্টে যাব তারপর এখানে সফট এজ ইউজ করব সেখানে দেখেন আমার হয়ে গেছে এটা আরো করতে পারেন ওকে এটা ব্লার টাইপের হয়ে গেছে নর্মালি আপনি এখানে ব্লার করার কোনো অপশন নাই এটা হচ্ছে বেস্ট অপশন ঠিক আছে আর এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে আর কিছু অপশন আছে সেগুলো হচ্ছে আমার দরকার নাই ফাইন ডিপ্লেস এগুলো তো আপনারা জানেন সিলেক্ট অপশন না ঠিক আছে আপনাদেরকে আমি লাস্টে আরো কিছু জিনিস শর্টকাট দেখাবো যেগুলো হচ্ছে আপনার কাজে ইউজ হবে আমি এখানে এই শর্টকাট গুলো এই জায়গায় ইউজ করে রাখছি ওকে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের হোম ট্যাব এর কাজ শেষ হোম মেনুর কাজ শেষ এখানে আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলতে পারেন এটুকু আপনারা বুঝতে পারছেন जस्टमी चमकी ওকে এখন এগুলো সবগুলো কাজ আসলে সেম এটা কাজ একটু ডিফারেন্ট আছে এটা হচ্ছে কিরকম দেখেন এটা হচ্ছে হাইলাইট হাইলাইটের মতো ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো এখানে অনলাইন কালার নিতে পারেন হাইলাইটের থেকে ঠিক আছে এগুলো নর্মাল এগুলো সবগুলো সেম আপনি জাস্ট চেঞ্জ করে নেবেন একটা একটা করে ঠিক আছে প্রথম সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখানে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে আপনার ব্রাশগুলো নেবেন ওকে এটা একটু সুন্দর ব্রাশ ওকে আমি এটা ডিলিট করে দিই रूल টান দিব একটা এই কলমটা দিয়ে ঠিক আছে আমি এখানে দলাম এবার টান দিছি দেখো সোজা একটা দাগ আসছে ওকে আচ্ছা এই কলমটা দিয়ে আমি চাচ্ছি আচ্ছা আপনাদের ওই মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই স্কেলটা আমরা ঘুরাও কি হবে তাই না তাহলে এর এই স্কেলের ভিতরে এখানে একটা 45 ডিগ্রি লেখা আছে সেখানে যাবেন এখানে মাউসের আপনার স্ক্রোলার একটা আছে না স্ক্রল করে ওটা হচ্ছে আপনি স্ক্রল করবেন স্ক্রল করে উপর নিচে করে আপনার মানে এটা অ্যাঙ্গেলটা বাড়াইতে কমাইতে পারবেন ওকে আমি বাড়াইছি এবার চেঞ্জ করছি দিকে আমি এটাকে আবার টান দিলাম এদিকে তাহলে এটা একটা তাক হয়ে গেল ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আমি আবার সোজা করতেছি সোজা করে আমি একটা ত্রিভুজ আঁকবো ঠিক আছে এটুকু পর্যন্ত হয়ে গেল আমাদের আচ্ছা তাহলে এখানে আর খুব একটা কাজ নেই আর একটা কাজ করতে পারেন এই যে আমি শেপগুলো আঁকলাম এই যে প্রথম আঁকছি এটা তারপর হচ্ছে এটা না প্রথমে এটা আঁকছিলাম তারপর হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে এটা এই যে আমি যা আঁকছি সেগুলো হচ্ছে রিপ্লাই করা যাবে কোথায় কি করতে হবে এই জায়গায় ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে দেখেন আমি কোথায় ক্লিক করছি ক্লিক করার পর এখানে হচ্ছে আপনার লেখাগুলা এখন প্লে হচ্ছে ওকে এখানে আর খুব একটা কাজ নেই এগুলো হচ্ছে আমাদের দরকার পড়বে না আর টোটাল এখানে এটা মোটেও দরকার পড়ে না আমাদের আমি তারপর আপনাদের যেন দেখাইতে পারি সেজন্য দেখালাম প্রয়োজন আছে মনে করি মোটামুটি যারা শিখতে চান তাদের জন্য ওকে 
তাহলে ড্র ক্লাসটা হচ্ছে শেষ আমাদের আর কিছু করতে হবে এটা হচ্ছে সিলেকশন এগুলো সিলেকশন এগুলো আমাদের দরকার এগুলো আমরা স্কোর মেন্টাল আছে কি ইরেজার ঠিক আছে ওকে এবার সে ডিজাইন ডিজাইনের মধ্যে হ্যান্ড রেস করছেন আপনারা ডাইরেক্টলি প্রশ্ন করবেন ओके আচ্ছা এখন আমাদের এখানে হচ্ছে এবার কাজ শুরু আমরা ডিজাইনে যাব ডিজাইন যাওয়ার পর আমাদের এই জায়গাটা ঠিক আছে এখান থেকে তুরুপ পর্যন্ত ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ক্যানভাস নর্মালি আমাদের তুটুক পর্যন্ত ঠিক আছে তাই না এখন আমরা চাইলে এখানে আমাদের বিভিন্ন ফরম্যাট ইউজ করতে পারি বিভিন্ন ফরম্যাট আমরা ইউজ করে করে আমরা ডিজাইন তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে আমাদের ইউজের জন্য ঠিক আছে আমি এগুলো ইউজ করতেছি না আমি নর্মালি হচ্ছে এটা যেভাবে থাকে সেভাবে আমি রেখে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা তো এখন এগুলো হচ্ছে আপনাদের যাদের ইচ্ছা কর ইচ্ছা ইউজ করতে পারেন আমরা হচ্ছে এরপর স্লাইড ডিজাইনে যাব স্লাইড সাইজে আচ্ছা স্লাইড সাইজ বলতে আমরা প্রেজেন্টেশন করার সময় আমাদের এই যে এই জায়গা থেকে আমাদের এই এখান থেকে তুরুপ পর্যন্ত শু হবে আর কি নর্মালি তো আমাদের এইটা যদি আমরা করতে না চাই বা আমরা যদি কখনো চাই আমরা একটা পোস্টার ডিজাইন করব যেটা হচ্ছে ইনফোগ্রাফি পোস্টার যেটা আমরা ওই যে কোনো একটা তথ্য শেয়ার করার জন্য ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই সাইজটা আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি এটাকে স্কোয়ার শেপ করে নিতে পারবো কিভাবে আমরা স্লাইড সাইজ যাব সেখান থেকে কাস্টম স্লাইড আর এখান থেকে হচ্ছে আমার বিশ করে দিব এদিকে ইঞ্চি হিসাবে আমি বিশ করে দিচ্ছি যাতে ভালো রেজুলেশন পাওয়া যায় তো এটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার শেপ হয়ে যাবে এনশো ফিটনেস দেখেন এটাও কিন্তু এখন স্কোয়ার শেপ হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখেন এটা একটা স্কোয়ার শেপ হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা এইপর ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার চেঞ্জ করা বা যা যা করার দরকার সেগুলো করার জন্য এটা ইউজ করতে পারেন আচ্ছা এবার হচ্ছে আমাদের ইনসার্ট টুলে যাব এনিমেশন ট্রানজিশন এগুলো আমরা ইউজ করব না এগুলো হচ্ছে আমাদের অন্য একটা পার্টে এগুলো এনিমেশনের কাজে ব্যবহার করা হবে ট্রানজিশন মানে আপনার একটা স্লাইডের পর একটা স্লাইড কেমন আসবে কখন আসবে কীরকম আসবে সেগুলো সেখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন ওকে আমরা এবার যাব ইনসার্টে আমাদের ইনসার্টে আমরা একটা কাজ করব আমরা একটা ইনফোগ্রাফিক পোস্টার বানাবো এতে করে আপনাদের প্রজেক্টের মতো করে কাজটা হয়ে যাবে আপনারা একটু ধৈর্য ধরে ওয়েট করেন আচ্ছা আমি এত কম পর্যন্ত আপনাদের কি কি দেখালাম নর্মালি হচ্ছে আপনাদের কি কি বেসিক্স গুলো দরকার আছে সেগুলো দেখালাম আর এই জিনিসগুলো আপনাদের জানলে মোটামুটি ট্যাক্স রিলেটেড বা ছোটখাটো কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন এখন আমাদের যেটা মেইনলি দরকার সেটা হচ্ছে শেপ এবং পিকচার ঠিক আছে তো শেপ এবং এই পিকচারে দুইটা জিনিস আমরা যদি ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে আমাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রে পাওয়ার পয়েন্টের একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা পরিপূর্ণতা পাবো ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা যাই আমি প্রথমে শেপে যাব আমরা শেপ নেওয়ার সময় আমরা অনেকগুলা শেপ এখান থেকে নিতে পারতেছি এখানে হচ্ছে স্ট্রেট লাইন তারপর হচ্ছে এখান থেকে এটা হচ্ছে রেক্টাঙ্গল ঠিক আছে আর রেক্টাঙ্গল তো আমরা স্কোয়ার বানাতে পারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের উপর নির্ভর করবে তবে আমরা যদি এই রেক্টেঙ্গলটাকে সিস্টেম করে নিতে পারি কিরকম এই রেক্টেঙ্গল নিলাম নেওয়ার পর আমি এটাকে এরকম যেমন এটা হচ্ছে নড়াচড়া করতেছে আমি যদি একে শিফট বাটন চেপে ধরি তাহলে এটা একটা স্কোয়ার শেপ হবে পরিপূর্ণ একটা স্কোয়ার শেপ হবে ঠিক আছে এবং আমরা কখনো কোনো কিছু বড় ছোটো করার সময় অলওয়েজ শিফট বাটনটা চেপে ধরেই করবো যেমন আমি এটাকে স্কোয়ার শেপ বানালাম এখন ঠিক আছে আমি আবার শিফট বাটন চেপে ধরে এটাকে টানলাম এখন কিন্তু একটা চেঞ্জ হচ্ছে না দেখেন আমি কোথায় চলে গেছি তারপরও এটা চেঞ্জ হচ্ছে না আগের মতোই আছে রেশিও কিন্তু ঠিক রেখে বড় ছোটো হচ্ছে लघु बसान डिजाइन क्षेत्र व्यवहार करते 
এরপর আরো এখানে শেপস আছে আপনারা ইউজ করতে পারেন তবে এখানে কয়েকটা আছে আমাদের বেশি প্রয়োজন পড়ে ঠিক আছে এটা একটা হচ্ছে রেকট্যাঙ্গলটা সার্কলটা তারপর এখানে আপনার ওই যে এখান থেকে এই ইউজগুলো এগুলো ইউজ করতে পারেন লাইনস এর ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে ফ্রি ফ্রি পাথ টাইপের আর কি ঠিক আছে আমি যদি এই জায়গায় ক্লিক করি তাহলে আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে আমি শিফট চেপে ধরে একটা বক্স করলাম এরকম বক্স করলাম বক্স করলাম আবার এদিকে গিয়ে আমি একটা শেপ তৈরি করে ফেললাম এটাকে কাস্টম শেপ ঠিক আছে এটা হচ্ছে কোথা থেকে এটা হচ্ছে আমরা ইনসার্ট এর এই জায়গা থেকে ঠিক আছে এই জায়গা থেকে আমরা তৈরি করে নিতে পারি ফ্রি পাথ বা ফ্রি পয়েন্ট থেকে ওকে আবার দেখাচ্ছি আমি এখানে ক্লিক করলাম আমি চাইলে যেখানে সেখানে ক্লিক করতে পারতেছি ওকে কিন্তু আমি শিফট এ দেখেন এটা হচ্ছে বাগা যাচ্ছে তাই না আপনি চাইলে একে ড্র্যাগ করে টানতে পারেন এভাবে আচ্ছা তাহলে আপনি অথবা ক্লিক করে এভাবে টানতে পারেন এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি স্মুথ হয়ে যাবে ঠিক আছে আপনি এত কিছু করার পর যখন আপনি লাস্ট পয়েন্টটা ফার্স্ট পয়েন্টের সাথে মিলিয়ে দিবেন তখন এটা একটা শেপ হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখেন শেপ হয়ে গেছে ওকে এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন আপনারা ভাই এটা কোন কোন অপশন থেকে করতে হবে যদি দেখাই তো এটা হচ্ছে শেপ থেকে যাব এটা হচ্ছে মূলত ইনসার্ট ট্যাবের ভিতরে থাকবে তারপর শেপে যাব শেপ থেকে হচ্ছে ফ্রি ফর্মে যাব ফ্রি ফর্ম ফ্রি ফর্ম থেকে ওকে ভাই थैंक यू ওকে আর এটা হচ্ছে এখানে এটাও একটা ফ্রি ফর্মের মতো এটা হচ্ছে আপনি যারা মাউস মোটামুটি আয়ত্ত আছে তারা কিন্তু করতে পারেন এরকম ঠিক আছে আমি করলাম এটা ডিও দিয়ে এটা তৈরি করে নেছি এগুল এটাও খুব একটা এটাও কিন্তু খুব একটা হ্যান্ডফুল না আমি ইউজ করি না আপনারা ইউজ করতে চাইলে করতে পারেন এটা হচ্ছে আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে ওকে আর এখানে আর কিছু আছে দেখাই এগুলা হচ্ছে এগুলা কি রকম এটা এটা হচ্ছে দুই সাইডে দুই সাইডে কিন্তু ওই যে অ্যারো আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডাবল অ্যারো দুই সাইডে কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি জানি না দেখেন এটা হচ্ছে এই পাশে একটা এরকম সুচালো জায়গা আছে আর এটাতেও কিন্তু সুচালো জায়গা আছে ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনারা রেডি তৈরি এই রেডি অবস্থা পাবেন এখান থেকে তো আপনার আপনার কাছে হচ্ছে কখন কোনটা প্রয়োজন পড়ে সেটা তো আপনি জানেন না ঠিক আছে বা এটা হচ্ছে ওয়ান সাইডেড একটা অ্যারো আমরা নিতে পারি এগুলোর আমরা এই আউটলাইন গুলো বাড়িতে পারি এটা ওয়েট যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে কত ছয় গুণ বাড়িয়ে দিলাম দেখেন এরকম বোঝা যাচ্ছে এটা ঠিক আছে এখন দেখেন এটা হচ্ছে এক মাথা হয়ে গেছে বাট এটাকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করে দুই মাথাও করতে পারবো তো এখন আপনার কাছে কোনটা প্রয়োজন পড়বে সেটা তো আপনি জানেন না তার চেয়ে আমরা জাস্ট কি করব আমরা শুধুমাত্র একটা লাইন নিয়ে নিব লাইনটা কেমন নিব আমি এখান থেকে ইনসার্টে যাব ইনসার্ট থেকে একটা লাইন নিব যখন আমার কাছে দুই রকমের লাইন প্রয়োজন পড়ে তখন ওকে আর লাইন টানার ক্ষেত্রে আপনি শিপ বাটনটা চেপে ধরবেন তখন সে ক্ষেত্রে একদম সোজা যাবে দেখেন এটা সোজা যাচ্ছে আমি শিপ বাটন চেপে ধরছি এই কারণে অথবা নিচে সোজা নিচে কি করে আপনি যদি এভাবে করেন তাহলে নড়াচড়া করবে ঠিক আছে এখানে এখন নড়াচড়া করতেছে কারণ কি আমি শিপ বাটনটা ছেড়ে দিয়েছি শিপ বাটন চাবা অবস্থা আপনি এভাবে কাজটা করবেন ওকে এটা বড় চুরো করা যাবে ওকে আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে আপনি এটার এটার হচ্ছে আপনি সিলেক্ট হচ্ছে না আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে আপনি ওয়েট বাড়াতে পারেন একটু মোটা করতে পারেন একটু বড় করতে পারেন তাই না কিভাবে করবেন এটা হচ্ছে আপনি এটার আউটলাইনস যাবেন ঠিক আছে এটা শেপ আউটলাইন আছে এখানে এখান থেকে আপনি ক্লিক করলে এটা একটু মোটা করতে পারেন এটা আমি ছয় পয়েন্ট করে দিলাম ওকে এখন আমার কথাটা হচ্ছে এই যে আমি এটা পয়েন্টটা সিক্স করলাম এটার কাজ কি এটা তো আমি দুই পাশে কোনো এরো দিতে পারি নাই তাহলে এটা ডিলেট করতে হবে তাই না না এগুলো ডিলেট করতে হবে না আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো যেটার মাধ্যমে আপনাদের প্রত্যেকটা কাজ শেপ বলেন ইমেজ বলেন টেক্সট না কিন্তু ইমেজ এবং শেপের ক্ষেত্রে তাহলে সব কাজ কিন্তু একসাথে করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা যেটাকে আমি সংক্ষেপে বা সহজে পাওয়ার জন্য আমি কাস্টমাইজ করে রাখছি ওকে এই যে এই জিনিসটা আমার কাছে মন আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি একসাথে এটাকে কি করব দুইটা দুই পাশে দুইটা এরু বসাবো ওকে আমার এখানে বারবার হোম মেনে যাবো ইনসার্টে যাবো কোথায় আছে কি না আছে খুঁজে দেখতে দেখতে আমার সমস্যা টাইম শেষ তাহলে এই কাজটা না করে আমি ডাইরেক্টলি এই জায়গাটা দেখেন এখানে আমাদের এখানে যত মেনু আছে প্রায় সব মেনুতে একটা তীর চিহ্ন দেওয়া আছে দেখেন এখানে একটা তীর চিহ্ন দেওয়া আছে এখানে একটা তীর চিহ্ন দেওয়া আছে এখানে একটা তীর চিহ্ন ঠিক আছে আমরা এই তীর চিহ্ন গুলোতে ক্লিক করলে আমরা আরো বেশি অপশন দেখতে পারবো আমি আপনাদেরকে একটু গুলো দেখাই নাই কারণ এগুলো হচ্ছে আপনারা ভুলে যাবেন আচ্ছা তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে আমি যখন ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখা যাবে একটা আমাদের অপশন চলে আসছে দেখেন এখানে কি আছে ফরমেট শেপ ঠিক আছে ফরমেট শ
এই ফর্মের শেপ দিয়ে আপনার যত শেপ আছে সবগুলো কাজ একসাথে করতে পারবেন আবার আপনার যত পিকচার আসবে সবগুলোর কাজ কিন্তু আপনি এই অংশটা দিয়ে করতে পারেন আপনার কোন জায়গা এখানে পাওয়ার পয়েন্ট আর কোন জায়গায় আপনাকে খুঁজতে হবে না ঠিক আছে সব কাজ কিন্তু এই জায়গায় করা যাবে ফরম্যাট শেপ তো কোন বাটন ক্লিক করে আনবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে আমি এটা হচ্ছে সিলেক্ট অবস্থা রাখছি তো যে কোনো একটা শেপ সিলেক্ট রাখা লাগবে কারণ না হয় এগুলো বাটন গুলো ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে যখন ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে সো আমি অ্যাক্টিভ করার জন্য যে কোনো একটা শেপ সিলেক্ট করলাম তারপর এই জায়গা হচ্ছে এই জায়গা ক্লিক করলাম ফরম্যাট শেপ ওকে আচ্ছা মাঝে মধ্যে এমন হয় আমরা তো আমি আপনাদের কাজগুলো এই কারণে বলতেছি যে আমরা কাজ করতে পারবো আমরা খুঁজে খুঁজে কাজগুলো করতে পারবো বাট আমার তো অত টাইম নাই আমাদের ডিজাইন করতে প্রথম দিন যদি একটা কাজ করতে আমাদের যদি দুই ঘন্টা লাগে বা পাঁচ ঘন্টা লাগে আমরা এক সপ্তাহ পর বা দুই সপ্তাহ পর আমাদের কাজটা করতে লাগবে তিরিশ মিনিট এরপর আপনি যখন আরো দ্রুত কাজ করবেন আপনার শর্টকাট তৈরি হয়ে যাবে তখন আমরা কাজ করতে লাগবে দশ পনেরো মিনিটের মতো তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা জন দেখাচ্ছি ওকে এখন আমি এই কাজগুলো এতক্ষণ খুঁজে আনছিলাম কোথায় এটাও আপনার তো খুঁজতে দেরি হতে পারে সেজন্য আপনি কি করবেন এখানে রাইট ক্লিক করবেন এটা কিন্তু আমি লেফট ক্লিক না রাইট ক্লিক করছি এখানে অ্যাড টু কুইক অ্যাক্সেস টুল বার একটা লেখা আছে দেখেন আমার কাছে এটা ডিএক্টিভ অবস্থায় আছে আপনাদের আছে কিনা দেখেন তো এটা এটা অ্যাক্টিভ আছে আপনারা কি আমার আসলে কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা বুঝতে পারতেছি না আপনাদের আপনাদের এই অপশনটা কি চালু আছে দেখেন তো অ্যাড টু কুইক অ্যাক্সেস টুল বারে কথাটা লেখা আছে আপনাদের দেখা যাচ্ছে এটা আচ্ছা এটা নর্মালি সবার দেখা যাওয়ার কথা আমারটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না পারফেক্টলি কারণ হচ্ছে আমি এখানে ক্লিক করেন আপনারা এড টু এক টু কুইক এক্সেস টোল বার এখানে ক্লিক করলে আপনাদের এই সংক্যাপটা বা এই জিনিসটা এইখানে এই জায়গায় এই জায়গায় অ্যাড হয়ে যাবে দেখেন এই জায়গায় এরকম একটা বাটন চলে আসবে বা অপশন চলে আসবে যেটা হচ্ছে শর্টকাট এখানে তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা এখানে যে কাজটা করছি এতক্ষণ পর্যন্ত সেটা একটা শর্টকাট এখানে তৈরি হবে সো আপনি যে কোনো মুহূর্তে আপনি এই জায়গায় ক্লিক করবেন আপনার অপশনটা চলে আসবে আর আপনাকে বারবার কোথাও খুঁজতে হবে না ওকে আমার <laughs> আমি বিগিনের শুরুতে কেমন দেখাবে শুরুতে যদি আমি চাচ্ছি একটা এরকম একটা গোল কিছু একটা দেখা যাক ঠিক আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি জানি না আমি একটু গোল জুম করে দেখেন এরকম একটা জিনিস দেখা যায় এই যে এরকম একটা জিনিস আমি কি করব এটা এই অপশনটা আমরা নিব তাহলে আমি এখানে ক্লিক করলাম দেখেন আমার স্টার্টিংটা কেমন হয়ে গেছে একটা বিন্দু চলে আসছে আমার এন্ডিংটা আমি চাচ্ছি আর একটা টাইম নেওয়ার জন্য আমি তীর চিহ্ন নেওয়ার জন্য তীর আমি একটু নিলাম দেখেন এটা কিন্তু হয়ে গেছে আমি চাইলে এই অপশন গুলো আরো চেঞ্জ করতে পারি আমার অন্য একটা অপশন নিতে পারি বোধ সাইডে কিন্তু আমি এরকম নিলাম আমার কোনো সমস্যা হয় নাই একটা কাজ করলাম একটা দিয়ে সব কাজ ওকে এখন আপনি চাইলে এই এরুগুলোর মাথা গুলো একটু বড় ছোট করতে পারেন কিভাবে অ্যান্ড এরু সাইজ এখান থেকে আপনার সাইজ গুলো ছোট করে দিতে পারেন আবার সাইজ হচ্ছে বড় করে দিতে পারেন ঠিক আছে দেখেন বড় ছোট কিন্তু করা যায় এখান থেকে বড় ছোট করা যাবে ওকে আচ্ছা এখন আরো একটা আরো কিছু কাজ এখানে কিন্তু অবশিষ্ট আছে আমরা কিন্তু করতে পারবো আমরা এখানে এই শেপটার বা এই দাগটার আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি কিভাবে এখানে কালার যাব কালারে গেলে এখান থেকে আমরা একটা রেড কালার নিয়ে নিছি কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে বা লেখাটা হচ্ছে একটু মোটা করতে পারবো চাইলে বা দাগটা আর কি সরি তো এটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে বড় করতে পারতেছি ওকে বড় বা ছোট আমরা করতে পারবো আমার কাছে মনে হচ্ছে না এটা কিন্তু যেহেতু বড় করে ফেলছি এটা একটু লম্বা করলে বেটার হয় তাহলে আমি কি করতে পারবো এটা চেপে ধরে টান দিব এটা কিন্তু আবার বড় হয়ে গেছে ওকে আশা করি এতটুকুতে আপনাদের কোনো সমস্যা নাই আমি এরপর আর কিছু অপশন আপনাদেরকে খাই এরপর এখানে এই লাইনটাকে আমরা চাইলে দেখেন এটা হচ্ছে একটা লাইন না এই লাইনটাকে আমরা দুইটা তিনটা বা চারটা করতে পারবো দেখেন আমি ডাবল ক্লিক করছি 
সরি ডাবল এ ক্লিক করছি এটা ডাবল হয়ে গেছে এখন তারপর হচ্ছে আমি এখানে আরো টাইপ আছে একটা মোট একটা ছোট এগুলো আছে দেখা যায় বুঝছেন দেখলে বুঝতে পারবেন আপনারা আর এখন ফ্ল্যাট তারপর হচ্ছে রাউন্ড স্কয়ার এগুলো কোথেকে হবে বা কি হবে এগুলো বোঝার জন্য আমাকে তীরগুলো অফ করে দিতে হবে ওকে আমি অফ করে দিতে হলে ওকে এখন এই যে আমার একটা এটা হচ্ছে আমার শেপটা তাই না শেপ এটা যদি আমি দেখি আমার এটার আগার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা কর্নার দেখা যাচ্ছে মানে একটু কোনা টাইপের দেখা যাচ্ছে এটা কোনা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আসলে কি এরকম কোনাটা হচ্ছে নর্মালি সবার ক্ষেত্রে দেখা যায় তাই না এখন আমরা চাইলে এটাকে চেঞ্জ করতে পারি চেঞ্জ কিভাবে করব আমাদের এটা দেখেন ক্যাপ টাইপ এখানে লেখা আছে ফ্ল্যাট আমরা যদি এটাকে রাউন্ড করে দিই তাহলে কেমন দেখায় দেখেন রাউন্ড হয়ে গেছে গোল তাই না আবার আমরা এটাকে চাইলে ফ্ল্যাট আবার ফ্ল্যাট তো ছিল এটা দেখো না স্কোয়ার স্কোয়ার করলে সেম জিনিস হবে ঠিক আছে স্কোয়ার করে দিলাম এটা স্কোয়ার হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমরা ক্যাপ দিলাম ঠিক আছে এখন আমরা ক্যাপটা অফ করে দিই আগে যেমন ছিল তেমনই থাকুক এটা স্কোয়ার থাকুক ফ্ল্যাট থাকুক ফ্ল্যাট মানে এখানে কিছু থাকবে না এবার হচ্ছে জয়েন্ট টাইপ জয়েন্ট টাইপ দেওয়া আছে মিটার ব্যাবেল তারপর হচ্ছে রাউন্ড ঠিক আছে এগুলা কি জয়েন্ট মানে হচ্ছে এই যে আমার এই জায়গাটার ভিতরে এই জায়গাটার ভিতরে আমরা এখন একটা সাদা অংশ দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রোল করতে সাহায্য করবে আমরা এটা ধরে টান দিতে পারবো এটা ধরে টান দিয়ে এদিক ওদিক নিতে পারবো আমরা যখন ক্যাপ ইউজ করছি তখন কিন্তু বাটনের এই এই অংশটা আমার সাদা অংশটা ভিতরে ঢুকে গেছে দেখেন বাটন করছি ভিতরে ঢুকে গেছে তাই না আচ্ছা আমরা এবার একটা কাজ করি এটা ফ্ল্যাট থাকুক আমরা মিটারের পরিবর্তে রাউন্ড করে দিই আপনার একটা রেখা কিরকম হবে স্কোয়ার শেপ হবে নাকি এটাকে আপনি একটু স্মুথ করবেন সেটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করবে ওকে আচ্ছা ওকে তাহলে এখানে আর কোন অপশন খুব একটা নাই আমরা আবার যাবো সেই পে ওকে আচ্ছা ইনসার্টে গেলাম আমরা একটা স্কোয়ার এরকম কোন একটা শেপ নিলাম আবার সার্কল নিলাম আমরা এরকম লাইন নালে একটা শেপ নিয়ে নিছি কিরকম বৃত্তাকার ওকে এই যে বৃত্ত নিলাম এই বৃত্তটা আমি কাজ করতে পারবো বৃত্তটার আমরা নর্মালি হচ্ছে কোন একটা শেপ যদি নিই আমরা ওই শেপটার পিল কালার থাকবে বাট আউটলাইনটা আমরা ডিলিট করে দিই আউটলাইন বলতে কি আমি যদি ওই যে কিছুক্ষণ আগে যেভাবে চেঞ্জ করছিলাম রাইট ক্লিক করলাম এখান থেকে আউটলাইন দেওয়া আছে এখানে ফিল কালার দেওয়া আছে আমরা ফিল কালার চেঞ্জ করতে পারি রেড কালার দিলাম আর এখান থেকে একটা আউটলাইন দেওয়া আছে বাইরে আপনি বুঝতে পারবেন আমরা যখন জুম করবেন নিজের পিসিতে তখন ভালো করে বুঝতে পারবেন আমরা এই জিনিসটার শেপটার আমরা আউটলাইনটা রিমুভ করে দিব আউটলাইনে ক্লিক করলাম নু আউটলাইন ক্লিক করলাম তাহলে এখন আর আউটলাইন না এটা দেখতে সুন্দর লাগতেছে সুন্দরটা আপনারা বুঝতে পারবেন পরে ওকে এখন এই কাজগুলো আমরা ওই যে বলছিলাম এখানে রাইট ক্লিক এনে করলাম রাইট ক্লিক না করলে তো হতো কারণ কি কারণ একটা শেপের ভিতরে যত রকমের কাজ করা যায় সবকিছু কিন্তু আমরা ফর্মের শেপ এই জায়গার ভিতরে নিয়ে আসছি তাই না তো আমরা এই জায়গা থেকে করবো এখানে ফিল কালার দেখেন ফিল কালার যখন যাব তখন এখান থেকে আমরা কালার চেঞ্জ করে নিতে পারতেছি দেখেন ওকে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারতেছি আমার কাছে ইচ্ছা হচ্ছে আমি কালার দিব না এরকম একটা সলিড একটা কালার দিব না এখানে গ্রেডিয়েন্ট দেব তো মানে আমি এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট দিতে পারতেছি আচ্ছা এটা এই যে আমি এখন যে সিস্টেম দেখাচ্ছি আপনাদের কি এটা বুঝতে সহজ হবে নাকি আপনাদের এখানে হওয়ার একটা পিকচার দিয়ে একটা ইনপ্রুভ আমি পোস্টার বানাবো এটা তো আমার মনে হয় আপনাদের বুঝতে সহজ হবে কারণ প্রত্যেকটা পোস্ট ধরে ধরে দেখাতে পারতেছি আচ্ছা গ্রেডিয়েন্টটা দেখেন তাহলে গ্রেডিয়েন্টটা এরপর হচ্ছে পিকচার আপনি চাইলে এখানে পিকচার ইউজ করতে পারেন এখানে এগুলো হচ্ছে রেডিমেড পিকচার টেকচার আপনার কাছে যদি নতুন কোনো পিকচার নিতে চান ডাউনলোড করা আমি ইনসার্টে যাবেন ইনসার্টে যাওয়ার পর আপনি আপনার যেখানে ডাউনলোড করা পিকচার আছে সেখান থেকে আপনি পিকচার দিতে পারেন দিয়ে দিলাম এই পিকচারটা ওকে আপনি চাইলে কালার গুলো চেঞ্জ করতে পারেন আরো ধরেন আমরা কাছে এখানে প্যাটার্ন ফিল দিতে পারেন প্যাটার্ন ফিল বলতে কি এগুলো আছে রেডিমেড প্যাটার্ন আছে এরকম 
তো এগুলো আপনাদের আপনাদের মত করে চেঞ্জ করে নিতে পারেন এটার প্যাটার্ন মানে কি কি দেওয়া আছে এগুলো আমি দেখাতে হচ্ছে হবে না এগুলো সিম্পল জিনিস জি বলেন এখানে এখানে প্যাটার্ন বিভিন্ন কালার আছে হ্যালো জি বলেন হ্যালো বুঝতে যাচ্ছেন না জি ভাই শোনা যাচ্ছে আর কাইন্ডলি কেউ কিছু বললে আগে হ্যান্ড রেজ করবেন ট্রেনার সুযোগ পেলে আপনাকে কথা বলার সুযোগ করে দিবে আর আপনি একটু চেক করে দেখেন কারা কে বলতে যাচ্ছে ওকে আর এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে সাদা দেখা যাচ্ছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাও চেঞ্জ করে নিতে পারি কোথা থেকে এখানে এই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে যাব এটা হচ্ছে বাইরে কোথাও ক্লিক না না থাকা অবস্থায় আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের এখান থেকে কালার চেঞ্জ করে নিতে পারি পুরোটা পুরোটা কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা কালার না দিলেও পারবো আমাদের সাদা থাকবে হলো সাদা থাকে আচ্ছা তো এখন আমরা একটা পিকচার অ্যাড করে আমাদের ইনফোগ্রাফিক একটা পোস্টার বানাই ঠিক আছে আমরা থেকে ওই জন্য যা শিখলাম সেগুলো আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এর এর আগে আপনার থেকে একটা জিনিস দেখানোর দরকার আচ্ছা আমি পোস্ট পোস্টার যে গেলে তখন দেখাবো ওকে আমাদের শেপ নেওয়া দরকার শেষ এটা কাজ করে ফেলছি আমাদের এখন একটা পিকচার ডাউনলোড করবো ওকে আমি একটু ইন্টারনেট যাই আচ্ছা এই পিকচার তো মনে হয় ঠিক আছে মোটামুটি আমরা যে কোনো একটা পিকচার নেব পিকচার নেওয়ার পর ওই পিকচারটাকে আমাদের একটা ভালো রেজলিউশন থেকে এই পিকচার নেব আর কি আমার কাছে এই পিকচারটা মোটামুটি ভালো লাগতেছে পিকচারের কোয়ালিটি মনে হয় নষ্ট হয়ে গেছে আচ্ছা এটা আমি আচ্ছা আমরা হচ্ছে এখন পিকচার নিলাম তো পিকচারের ক্ষেত্রে আমরা শেপের বেশিরভাগ কাজে আমরা করতে পারবো কি কি কাজ বর্ডার অ্যাড করা তারপর হচ্ছে কালার চেঞ্জ করা ফরম্যাটিং করা এই কাজগুলো আমরা করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা আমরা গ্রেডিয়েন্টের কাজটা আপনাদেরকে একটু দেখানোর জন্য এখানে আমাদের লাগবে আমরা যেহেতু ইনফোগ্রাফি পোস্টার বানাবো আমাদের ওনাকে আপনারা হয়তো চেনেন উনি হচ্ছে অবর কিবোর্ড তৈরি করেছিলেন যাতে বাংলা লেখালেখিটা সহজ হয় ওকে সো এটুকু আমাদের ইনফরমেশন ওকে আচ্ছা এখন এই পিকচারটাকে আমি কি করব অ্যারেঞ্জ করব এখানে বাকি কিছু কাজ আমি দেখাই নাই কারণ এগুলো দরকার ছিল ওকে এখন এই পিকচারটা কোথায় এই পিকচারটা এক পাশে আছে আমাদের ক্যানভাস কিন্তু এই জায়গা থেকে স্টার্টিং আমি চাচ্ছি পিকচারটাকে মাঝখানে নিয়ে আসবো তাহলে আমি কি করবো অ্যারেঞ্জ যাব অ্যারেঞ্জ থেকে যাওয়ার পর অ্যালাইন যাব অ্যালাইন থেকে অ্যালাইন সেন্টার দিব ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এই লেখাটা উপর দিক থেকে কিছু জায়গায় বাকি আছে আমি কি করবো আবার অ্যারেঞ্জ যাব অ্যালাইনে যাব উপর দিকে টপ করে দিব অ্যালাইন টপ বাট এতগুলা ক্লিক না করে আমরা চাইলে এগুলো সহজে করতে পারি যেমন আমার কাছে যেহেতু অ্যালাইনমেন্টটা বারবার দরকার পরে তাই এটাকে আমি রাইট ক্লিক করলাম অ্যাড টু কুইক অ্যাক্সেস টুল বাদ দিয়ে দিব এটাও কিন্তু এখানে চলে আসবে সো এটা চলে আসবে অলরেডি চলে আসছে এখানে ওকে তাহলে আমি এখানে অ্যালাইনমেন্ট করলাম আর এখান থেকে টপে দিয়ে দিলাম হয়ে গেল এখন আমরা এবার হচ্ছে আর একটা শেপ নিব শেপটা কীরকম স্কোয়ার শেপ নিব নিয়ে নিলাম এটাতে আমি একটা গ্রেডিং কালার ইউজ করবো গ্রেডিং কালার করার ক্ষেত্রে আপনাদের পারবেন আশা করি এটা আমরা একদিকে হচ্ছে সাদা কালার নিব আর একদিকে সাদা কালার নিব আর দুইটা সাইড থেকে একদিকে ট্রান্সপারেন্সি একেবারে কমিয়ে দিব তাহলে এরকম একটা আমরা ফিগার পাবো তাই না ওকে তাহলে এরকম হলে মোটামুটি অন্য পিকচার দেখা যাচ্ছে
अवरोधी लिखते बना एक भूल हाईलैट हो नाई कलो जेहतुपर टेक्सर कलो कलो सो अन्न कलर कलर दी रेड कलर दी दिल डिजाइन ग्रुप ड्रप कर दिए लिखबो एक कैप्शन थे कलेक्ट करते Mm-hmm. <clears throat> 
এটুকো হচ্ছে লেখা আমি একটা ফন্টটা একটু বড় করি ওকে আর এটা হচ্ছে আমি ফন্ট চেঞ্জ করব আবার হিন্দি সিডি গুড়ি এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি টেক্স এতটুকু আর আর কি লিখতে পারি এখানে টেক্সটা একটু বড় করার জন্য আচ্ছা না লিখি এটা একটু টেনে দিই তাহলে বড় হবে ওকে লেখাটা মনে হচ্ছে এক পাশে চলে গেছে তো আমরা এটাকে মাঝখানে নিয়ে আসতে পারি অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে এতটুকুতে এবার হচ্ছে আমাদের পোস্টারটা অলরেডি তৈরি করা হয়ে গেছে আমরা এটাকে একটু অ্যালাইন করে নিই আর একটু এটা মনে হচ্ছে এটা বেশি বড় হয়ে গেছে সো এটা একটু বড় করতে হবে এখানে হচ্ছে আমাদের পিকচার অ্যাড করা শেষ তারপর হচ্ছে একটা টাইটেল এবং একটা টেক্সট অ্যাড করা শেষ আমরা এরপর হচ্ছে এখানে উপর দিকে ড্র্যাগ করে আমরা নিয়ে যাব নিয়ে যাওয়ার পর হচ্ছে আমাদের ডিজাইনটা তৈরি করব মোটামুটি এরপর আপনার দেখে যদি কোনো লঘু বাই কোনো কিছু ইউজ করতে বলে তাহলে আপনারা লঘু গুলা পাশে বাড়াতে পারবেন ওকে আমাদের টেক্সটটা সিলেক্ট হচ্ছে না সিলেকশন একটু সমস্যা হচ্ছে সো আমি আপনাদেরকে সিলেকশনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস সিস্টেম দেখাই যেটা হচ্ছে আমাদের সিলেকশনের সহযোগিতা করবো আর কি এরকম যদি কখনো একটা সিলেক্ট করতে একটা সিলেক্ট হয়ে যায় বা সিলেকশন কাজ না করে তখন আমরা কি করবেন আমরা এখান থেকে আমাদের সিলেক্ট অপশন আছে দেখেন এখানে সিলেক্ট অপশন সেখান থেকে সিলেকশন প্যান এটা হচ্ছে আমরা চালু করে দিব এটা হচ্ছে রাইট ক্লিক করবো আমরা কুইক এক্সেস টুল বার আমাদের কাজে লাগবে এটা ওকে আমি নর্মালি ওপেন করতেছি এখন তো এখান থেকে আমাদের ট্যাক্স বক্স ঠিক আছে আমাদের কাছে এখানে অনেকগুলো টেক্সট বুক আছে এখানে আছে দুইটা আসলে এখানে প্রথমে একটা এখানে আর একটা আছে এখানে ঠিক আছে এখন এগুলো হচ্ছে আমরা নিতে পারবো সিলেক্ট করে করে দেখুন আমি এখানে এই টেক্সট বক্সে ক্লিক করলাম তাহলে কোনটা সিলেক্ট হয়েছে মেইন লেখাটা তাহলে এটাকে আমি নাম দিয়ে দিলাম এটাকে একটা নাম দিতে পারি এটা নাম দিয়ে দিলাম বডি টেক্সট বডি টেক্সট দিলাম এটা হচ্ছে আমি যখন বডি টেক্সট আছে সার্চ করবো তখন এখান থেকে গিয়ে নিতে পারবো আর এটার নাম হচ্ছে টাইটেল নাম হচ্ছে টাইটেল আর এটা হচ্ছে রেক্টাঙ্গল কোনটা এই যে আমি বাইরে যেটা ড্র করছি ওটা সো এটার নাম হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিলাম আর এটা হচ্ছে আমাদের পিকচার অথবা এখানে ডেরেকলি মেহেদি লিখে দিই মেহেদি দিয়ে দিলাম সেখানে আমাদের সিলেকশন আর অসুবিধা হবে না আমরা যেটা সিলেক্ট করি সেটাকে দেখুন সিলেক্ট হবে আমরা আবার এরো বাটন সব দিয়ে এটাকে উপর নিচে ধরে নিতে পারতেছি টাইটেলটাকে এবার উপর নিচে নিতে পারতেছি এটা আপনি আরো অন্যান্য কাস্টমাইজেশন করতে পারেন অন্যান্য টেক্সট অ্যাড করে এগুলো হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি হচ্ছে একটা লোক বসাবো এই জায়গায় এই জায়গার মধ্যে আগে টেক্সট অ্যাড করে দিই আমি এখানে ওয়েবসাইট এর নাম বসে দিলাম আর আমরা তাহলে এখন আমাদের লোক যেখান থেকে থাকবে সেখান থেকে আমরা নিয়ে এসে লোক বসে দিতে পারবো আর লোক বসানোর ক্ষেত্রে আপনাদের একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে লোকুর সাইজ যেন চেঞ্জ না হয় কোন চেঞ্জ না হয় 
সাইজ বলতে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওনাদের যে একটা আকার থাকবে সাইজ না সরি এটা শেপ হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি হচ্ছে কিছু আপনাদেরকে এখানে আমি শিপ বাটন চেপে ধরে এটাকে ছোট করলাম ছোট করে এখানে বসাই দিব কতটুকু বসে এটা সুন্দর দেখাবে সেটা হচ্ছে আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে আপনারা দেখবেন ভালো করে ওকে এটা হচ্ছে নর্মালি ইউজ আপনাদের যদি কখনো মনে হয় পিকচারটা ইউজ করতে পারতেছেন না তাহলে আপনারা চাইলে পিকচারকে বা কোন একটা ছবির যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবেন এখান থেকে কোথায় এটা ধরেন আমি একটা ডুপ্লিকেট করি এই পিকচারটাকে আমি পিকচার ফরম্যাটে যাব যাওয়ার পর এখান থেকে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড যাব তাহলে অটোমেটিক ওরা সিলেক্ট করে রিমুভটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবে এটা কিন্তু বিস্তৃ হয়ে গেছে মোটামুটি তো এটাকে আমাকে কাস্টমাইজ করতে হবে ওকে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ডে যাবো এবার হচ্ছে মার্ক এরিয়া টু রিমুভ আমরা রিমুভে যাবো না আমরা কিফ এরিয়া আমরা এতটুকু যাবো কিফ এরিয়া হচ্ছে এতটুকু জাস্ট এতটুকু হচ্ছে রাখতে হবে এটা হচ্ছে একটা ব্ল্যাক কালার তো সেই জন্য আমাদের বাইরে যে কালার গুলো দেওয়া আছে সেগুলো মনে হচ্ছে এটার অন্তর্ভুক্ত এই কারণে সিলেকশনটা আমাদের একটু সমস্যা হতে পারে তো ভালো কোয়ালিটি পিকচার হলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু ইজিলি রিমুভ করা যায় এবং কোয়ালিটি কিন্তু নষ্ট হয় না পিকচারের অনেকটা রিমুভ হয়ে গেছে আর এটা হচ্ছে রিমুভ আচ্ছা আমরা মোটামুটি এটুকু রাখতে পারি আর একটা জিনিস এই জায়গাটা একটু রিমুভ করবো ওকে আমি আর ভালো করে করতে সিনেটা ওকে তো আমাদের যখন মনে হবে আমাদের পিকচার চেঞ্জ করা দরকার পিএনজি করা দরকার তো এখান থেকে আপনি চাইলে পিএনজি করে নিতে পারবেন ঠিক আছে আর পিকচার যদি কালার চেঞ্জ করতে ইচ্ছে করে এটা কিন্তু এখান থেকে করা যাবে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন দেখি পার্টিসিপেন্টস কত জন আছে আপনাদের ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি বলেন ভাই এই ইংলিশের দরের একটা পোস্টার লিখতেছি তো ওই পোস্টারের যে ইনফরমেশন গুলো আছে ওটা কোন মানে ওইটার লেখা ফন্ট কিটা হবে বুঝতে পারেন কোন হবে ফন্ট পরিষ্কার <laughs> আচ্ছা <laughs> এনিওয়ে এখানে আর কিছু কাজ আছে আমার এই পিকচারটাতে অ্যাড করলাম তো আমি এগুলো ডিলেট করি এগুলো আমাদের এখন দরকার নেই এই যে এই পিকচারটা আমরা চাইলে একটা পিকচারের ফরম্যাট একটা পিকচার বসাইতে পারবো বা একটা শেপের ফরম্যাট একটা শেপে আমরা বসাইতে পারবো কিভাবে বসাবো আমি দেখাই একটু করে ধরুন আমি একটা পিকচারকে সেটিংস করলাম অনেক সুন্দর করে সাজালাম এই যে এই শেপটা ধরুন আমি সাজালাম এটাকে এটাকে সাজালাম বলতে কি কি मोटा दी 
फर्मेटे सब डने डिस्ट्रीब्यूटिकल डिजाइन कर शुरू कर दी दरकार देखें <coughs> डाउनलोड होते टाइम लगते से डाउनलोड ना करी तब एखे अपना थ्री डी मडल इन्सार्ट करते हैं थ्री डी 
কাজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর চার কিছু এখানে চার আছে বিভিন্ন রকম চার্ট আপনারা এখানে অ্যাড করতে পারবেন তারপর হচ্ছে লাইনস আছে পাই চার্ট আছে এগুলা কিন্তু আপনারা কাজ করতে পারেন এখানে গিয়ে আচ্ছা ওকে এরপর আপনারা এখানে হেডার এবং কোডার অ্যাড করতে পারবেন টেক্সটের ক্ষেত্রে আপনারা ওয়ার্ড আর্টও অ্যাড করতে পারবেন এই জায়গা থেকে এই জায়গা গেলে আপনাদের বিভিন্ন রকমের আর্ট আছে এখানে এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন যেমন আমি এখানে যদি একটা টেক্সট নিই টেক্সট গুলো দেখতে কি লাগতেছে দেখ ভুল করছি বৃত্ত না নিলে বেটার হইতো আমি অন্য একটা শেপ নিতে চাই তাহলে এতক্ষণ যে আপনি কাজগুলা করলেন সেগুলা কি আপনি নষ্ট করে ফেলবেন এটা না করে আপনি চাইলে আপনার বৃত্তের ভিতরে যা যা কাজ করছেন সেগুলা কিন্তু ডাইরেক্টলি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন বা আপনার বৃত্তটাকে একটা অন্য শেপে কনভার্ট করতে পারবেন কিভাবে বৃত্তটাকে সিলেক্ট করবেন আমার একটু ডিস্টার্ব করতে ঠিক আজকে তো এরপর হচ্ছে শেপে যাবেন শেপে যাওয়ার পর আপনার এখান থেকে আবার এখানে আর কিছু অপশন আছে আমি গ্রুপের কথা আপনাদেরকে বলছিলাম গ্রুপ গ্রুপ আমরা ধরেন আমি চাচ্ছি এই যে শেপ যেটা আছে ব্লু শেপ আমি ব্লু শেপটা নিয়ে ওনার মাথা থেকে কেটে নিবো এই অংশটা আমার আসলে পিসি সিলেক্টই হচ্ছে না কাজ করতেছে না পিসি ডিসটার্ব করতেছে আচ্ছা সিলেক্ট হলো চাচ্ছি কি এটা এই বক্স এটার এইটা শেপ মত করে আমি এখান থেকে ক্রপ করে নেব ওনার ফেসটা এটুক পর্যন্ত তাহলে তো হবে আমি এই পলটা ট্রান্সফার করে দেব একটু করে যাতে করে আমার কাজ করতে সুবিধা হয় ওনার পিকচার যতটুকু নেওয়া আমার দরকার ছিল ততটুকু ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য এরপর আমি প্রথম পিকচার সিলেক্ট করব তারপর আমার শেপ দুইটা একসাথে ঠিক বাটন ছেপে ধরে এবার আমি যাবো হচ্ছে পিকচার ফর্মেট বা শেপ ফর্মেট যাবো আমরা যাওয়ার পর এখানে দেওয়া আছে এখানে ক্ষেত্রে আপনি দুইটা জিনিসকে আলাদা করতে পারবেন কিন্তু এখানে একবার ইউনিয়ন হলে সেটাকে আপনি আর আলাদা করতে পারবেন না এরপর হচ্ছে কম্বাইন কম্বাইন জিনিসটা দেখেন তো কি হয়েছে দুইটা জিনিস আছে সেখান থেকে আপনার কম্বাইনলি একটা জিনিস তৈরি হয়েছে বাট কমন যে পার্টটা ছিল ওটা কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে আর ফ্র্যাগমেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে আপনার পিকচারকে বা আপনার যতগুলো ফিগার্স থাকবে সেগুলাকে হচ্ছে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ঠিক আছে এরপর ইন্টারসেক্ট ইন্টারসেক্ট মানে আপনার ছবি থেকে যা যা গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো শুধুমাত্র ওরা নিবে সে বরাবর নিবে আর বাকি অংশটা হচ্ছে ডিলিট করে দিবে হ্যাঁ এখানে ইন্টারসেক্ট করার সময় একটু সমস্যা হয় আপনার অনেক সময় পিকচার না কেটে শেপটা কেটে যেতে পারে তাহলে আপনার কি করতে হবে যেটা আপনি রাখবেন মানে যে অংশটুকু আপনি রাখতে চাচ্ছেন সেটা কার পিকচার তো সো প্রথমে আপনি পিকচারকে সিলেক্ট করবেন তারপর হচ্ছে আপনার শেপটা সিলেক্ট করবেন তো এক্ষেত্রে আপনার এরকম সিলেক্ট করার পর আপনার ইন্টারসেক্ট দিলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না আর এরপর হচ্ছে সাবট্রাক সাবট্রাকটা হচ্ছে ইন্টারসেক্টের উল্টোটা ওকে তো আমরা ইন্টারসেক্ট করলাম এটা কেটে গেল 
ऑलरेडी আর এইটুকুই আর কি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে করতে পারেন আমি রেসপন্স করব আপনাদের